రమేష్ గారు చాలామంది ఏంటంటే మనం చదువుకున్న చదువుకు ఏదో ఒకటి చేయాలి డెఫినెట్లీ మనము చదివిన చదువు కానీ అది కాకపోయినా కానీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా మనకంటూ ఒకటి ఉండాలి ఒక జాబ్ చేయాలి అనుకుంటారు బట్ కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే లేదు నేను నచ్చిన గోల్ వైపే వెళ్ళాలి అనేసి అని కొంతమంది అనుకుంటారు బట్ ఇదంతా ఇలా ఉంటే సర్వేయర్గా ఒక ల్యాండ్ సర్వేయర్గా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే అసలు ఒక ల్యాండ్ సర్వేయర్గా వర్క్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్లో రెస్పెక్ట్ వస్తుంది రెండోది నాలెడ్జ్ వస్తుంది నాలెడ్జ్ ఖచ్చితమైన నాలెడ్జ్ వస్తుంది నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మూడోది మార్కెట్లో మీరు ఎంత సంపాదించిన లాస్ట్కి ఏం కావాలి మేడం రిలేషన్షిప్స్ మనుషులతో రిలేషన్షిప్స్ ఫామ్ అయితే అండ్ లాస్ట్ మీరు అనుకున్నది ఎవరైనా సంపాదిస్తారు లాస్ట్ అదే కావాలి ఒక ఇన్కమ్ వస్తుంది నచ్చిన దాని మీద వెళ్ళి మనకి ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మీకు దీనికి ఒక ఉదాహరణ అంటే ఇప్పుడు రియాలిటీగా ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను ఒక సర్వేయర్గా ఉంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని అంటే సర్వ ప్రపంచం కాదు అనుకోండి మన ఈ తెలంగాణ స్టేట్ అనుకోండి తెలంగాణ స్టేట్ వైజ్గా మొత్తం తిరగవచ్చు ఉదాహరణ చెప్తాను తెలుగు రాష్ట్రాలు తిరగవచ్చు రెండోది మనం ఎప్పుడు ఒకటే ప్లేస్లో వర్క్ చేస్తే బోరింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ రోజు రోజుకి లొకేషన్స్ పెరుగుతారు మైండ్ ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ అవుతుంది మనిషికి కావాల్సింది ఏంటి రిలాక్సేషన్ ఒకే దగ్గర ఉంటే కామన్ గా రెగ్యులర్ గా ఒకే ప్లేస్కి వెళ్ళండి అదే కుర్చీ అదే లొకేషన్ అదే టేబుల్ అదే ఫ్యాన్ అన్ని చూస్తుంటాం బట్ లైఫ్ లో చిన్న బోరింగ్ లేదా ఆ ప్లేస్ మీద సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మేడం మీరు ఎప్పుడైనా చాలా మందిని చూడండి కొంచెం అన్ఈజీగా ఉన్నా లేదంటే కొంచెం మెంటల్ టెన్షన్స్ లో ఉన్నా ఏం చేస్తాడు పర్సన్ కొన్ని ఊర్లు తిరుగుతాడు చేంజ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని విజిటింగ్ ప్లేసెస్ కి వెళ్తారు ఎందుకు మైండ్ ఫ్రెష్ రిలాక్సేషన్ కోసం అని వెళ్తారు బట్ ఇక్కడ ప్రతిరోజు రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎలా అంటారా సర్వే ఈ రోజు చేసిన వరకు రేపు చేయలేరు రేపు చేసిన దాన్ని ఎల్లుండి చేయలేము లేదా నాలుగైదు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తాం కావచ్చు కానీ ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది డే టు డే మన ప్లేస్ మారుతుంది మైండ్ మన టైమింగ్స్ మారుతాయి మన యాక్చువల్ గా థింకింగ్స్ మారుతాయి రెండోది రకరకాల మనుషులు రిలేషన్షిప్ అనేది మనుషుల ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది మీరు చెప్పింది థింగ్స్ ఏమో తెలియదు కానీ రమేష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనుషులు అంటే ఏంటి అనేది డెఫినెట్లీ తెలియజేస్తుంది ఇది ఒక మార్కెట్ అనుకుంటే ఎంత మందిని మనం చూస్తాము ఎలాంటి వాళ్ళని చూస్తాము ఒక్కొక్కరి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఎలా స్టేజ్ నుంచి వచ్చారు ఎవరైనా పర్సనల్ గా మాట్లాడతాం సో మనం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒక సైట్కి వెళ్ళాను ఆ క్లయింట్ ఎవరో నాకు తెలుస్తుంది నేను ఎవరో నాకు తెలుస్తుంది ఆయన గురించి ఎంత కాకపోయినా కొంచెమైనా మినిమం గా మనం తెలుసుకోవాలనే ఐడియా వస్తుంది లేదంటే ఆయన గురించి మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్లేస్ ను చూసి గమనించవచ్చు ఆయన ఏంటిది అనేది ఇలా వెళ్తూ పోతే మార్కెట్ లో ఎంత మందిని చూస్తే అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది మేడం సింపుల్ గా చెప్తున్నాను బేసిక్ గా మన ఎడ్యుకేషన్ కంటే కూడా బయట ఉన్న మార్కెట్ లో మనుషులను చూసి నేర్చుకునే లోక జ్ఞానం చాలా గొప్పది డెఫినెట్లీ అండి మనము ఇప్పుడు కూర్చొని చదువుకున్న దానికన్నా బయట చూసింది ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో అలాంటి నాలెడ్జ్ అది ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు ఎన్ని రకాల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం నేనే ఉన్నాను నేను విఏపీస్ ని చూశాను విఐపీఎస్ ని చూశాను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను చూశాను మినిస్టర్లను చూశాను ఎమ్మెల్యేలను చూశాను చిన్నగా ఒక ఒక లీడర్ లోకల్ లీడర్లను చూశాను మేస్త్రీలను చూశాను కాంట్రాక్టర్లను చూశాను బిల్డర్లను చూశాను లేబర్లను చూశాను రైతులను చూశాను అన్ని రకాల మనుషులను చూశాను నేను మ్యాక్సిమం అందరినీ చూశాను నేను ఇక్కడ గమనించింది ఏంటంటే మేడం వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నదే ఎక్కువ సర్వే చాలా సింపుల్ ఒకటే కాన్సెప్ట్లో ఒకటే ఫార్ములా మీద పనిచేస్తుంది ఫార్ములాస్ ఇక్కడ మారవు మేడం మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసినా అదే ఫార్ములా ఉంటుంది అదే మిషన్ ఉంటుంది బేసిక్ బేసిక్ అనేది మాత్రం మనుషులను బట్టి నేర్చుకుంటాం ఆ మనిషి దగ్గర టోటల్ డెప్త్ గా ఆ మనిషి ఎంతో టోటల్ గా పూర్తిగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ మనిషి యొక్క బేసిక్స్ తెలిస్తే చాలు సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఒక మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బేసిక్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ బేసిక్ ని నేర్చుకుని ఏ వర్క్ మీద అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు వర్క్ యొక్క కాన్సెప్ట్ వేరు బేసిక్స్ వేరు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ పని మీద ఇవి వర్క్ చేస్తుంది మనం ఇలా నాలెడ్జ్ ని తీసుకుంటూ ఇలా మార్కెట్ లో వెళ్తే రోజు రోజుకి మీరు ఇంకా యాక్టివ్ అవుతారు తప్ప ఇక్కడ మీరు డల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏ లేదు మేడం డల్ అవ్వలేరు కూడా ఈ యొక్క క
ఇక్కడున్న ఏ ఫీల్డ్ అయినా కానీ లేదు ఒక్క సర్వేలో తప్ప ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళొచ్చు ఒక చిన్న గ్రామానికి వెళ్ళొచ్చు గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్ళొచ్చు పట్టణానికి వెళ్ళొచ్చు టౌన్కి వెళ్ళొచ్చు సిటీకి వెళ్ళొచ్చు రోడ్లు చూడవచ్చు కెనాల్స్ చూడవచ్చు డ్యామ్స్ చూడవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ 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 మీరు చూడండి అంటే ఏదీ లేదు అన్నీ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పండి బేసిక్గా మీరు అన్నీ చూసినప్పుడు దీని గురించి ఒక ఐడియా వస్తుందా రాదా డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఫర్ సపోజ్ అంత ఎందుకని మనము ఇక్కడ ఉన్న హైదరాబాద్లో నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ నుంచి ఎంతో కొంత కొంచెమైనా నేర్చుకుంటాం సో అట్లాంటిది మనం జాబ్ ఫీల్డ్లో ఉండి జాబ్ పరంగా ఇట్లా వెళ్తున్నాం అంటే డెఫినెట్లీ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి వస్తుంది అందులో ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తాను మేడం మీరు ఒక సింపుల్ ఉదాహరణ చెప్తా బయట ఉన్న దాంట్లో మీరు ఇందాక అనుకున్న ఒక ఒక ఓడు చెప్తున్నాను మార్కెటింగ్ మార్కెట్ అంటాం ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక మార్కెట్ అనే అంటాం మనం మార్కెటింగ్ లో వెళ్ళాము అనుకోండి అంటే మనం మార్కెట్ లోకి వెళ్తున్నాం బిజినెస్ చేస్తున్నాం అంటే మార్కెట్ లోకి వెళ్తున్నాం అని చెప్తాం ఈ మార్కెట్ అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని చూసేంత గొప్ప ఫీల్డ్ ఈ సర్వే ఫీల్డ్ అన్ని రకాల అన్ని కోణాల చూసే ఏకైక ఫీల్డ్ మేడం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మా సర్వే కాకుండా ఇంకొకరు చెప్పాలంటే ఒక పర్సన్ అంటే ఇంకొక ఫీల్డ్ గురించి చెప్తాను ఎంబీఏ పర్సన్స్ మార్కెటింగ్ చేస్తారని వింటుంటాం మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ చేసేది చాలా వరకు ఎంబీఏ వాళ్ళు చేస్తారు దే ఆర్ నౌ డేస్ దే ఆర్ వెరీ అంటే చెప్పాలంటే సారీ కరెక్షన్ దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఇన్ వరల్డ్ అంటే మార్కెటింగ్ ఎంబీఏ వల్ల ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటే ఐటి ఆర్ మార్కెటింగ్ దే ఆర్ ద టాప్ పొజిషన్స్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ ఇస్ టాప్ పొజిషన్ అనుకుంటాం ఎందుకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్పండి బికాస్ ఎందుకంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను సింపుల్ లాజిక్ అన్నారు కాబట్టి ఒక పర్సన్ కి ఒక బుక్ ఇచ్చి చదువుకోమని చెప్తే అతను ఫర్ సపోజ్ టీచర్ వచ్చారు ఒక ఒక క్లాస్ ఉంది ఆ క్లాస్ లో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక స్టూడెంట్ మొత్తం బయట అంతా తిరుగుతాడు ఒక స్టూడెంట్ కూర్చొని బుక్ చదువుతాడు టీచర్ ఒక క్వశ్చన్ అడగగానే ఈ అబ్బాయి ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటాడు బట్ అతను ఆన్సర్ చేయలేడు ఈ అబ్బాయి ఆన్సర్ చేస్తాడు బికాజ్ ఏంటంటే ఇతను ఓన్లీ బుక్ లో ఉన్నది మాత్రానికే చూసిండు బట్ ఇతను బుక్ లో ఉన్నది చూసాడు ప్రపంచంలో జరిగేది కూడా చూసాడు సో అదే డిఫరెన్స్ సేమ్ ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రతి ఒక్కరు బయట తిరుగుతారు బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తారు సేమ్ ఫీల్డ్ మా దగ్గర కూడా చూస్తారు నేను మీరు నమ్మలేదు ఏంటంటే నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళ దాంట్లో బేసికల్ గా అందరూ సర్వేర్లు అంటే సివిల్ చేసి ఉండాలి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ సివిల్ అనుకుంటాం సివిల్ అనుకుంటాం నా దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళలో నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వెరీ సక్సెస్ఫుల్ గా బిజినెస్ చేస్తున్నారు నలభై యాభై మంది నా దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళి ఓన్ గా బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైనర్ గా అయినారు ఇదే సర్వే ఫీల్డ్ నేను చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఒక క్రియేటివిటీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు బిజినెస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు జాబ్ ల కోసం తిరగడం కాకుండా చేయొచ్చు నేను చేయొద్దు అనట్లేదు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ బట్ ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్ళకి ఒక నాలెడ్జ్ ని రావడం సో ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఈ సర్వే ఫీల్ వస్తుంది నేర్చుకుంటే ఈ సర్వే నేర్చుకుంటే బయట మార్కెట్ లో కూడా అంత వాల్యూని క్రియేట్ చేయొచ్చు బేసిక్ గా నా గురించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు మేడం నాలుగేళ్ల కింద నేను కూడా ఎవరో తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఇంత మంది నాలుగైదు వేల మంది క్లయింట్స్ నాకు ఇప్పుడు వరకు ఇంత మ్యాన్ పవర్ ఇంత పెట్టి నేను బిజినెస్ చేసి ఈ రోజు ఒక యాప్ కూడా తీసుకొచ్చి నేను ఇంకా మార్కెట్ లో ఇంకా దూసుకెళ్లాలని చూస్తున్నా జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఈ రోజు ఒక మంచి స్టేజ్ కి వచ్చాను సో ఇది ఈ ఒక్క సర్వే నమ్ముకోండి మేడం దానికి నేనే కదా నా దగ్గర చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది అట్లాంటి వాళ్ళని చూపిస్తాను సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇది బాగుంటుంది ఈ ఫీల్డ్ బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను మీ దగ్గర ఒక వెయ్యి కోట్ల ఆస్తి పనులు సర్వే చేశారు అనుకోండి సర్వే చేపించుకుంటారు మీరు ఆయనకి సర్వే వెళ్ళారు ఇక్కడ సర్వే రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇస్తాము డైరెక్ట్ ఓనర్కి ఇస్తాం ఆయన కింద మనుషులకు ఇంట్లో జీతగాళ్ళకో లేదంటే సపోజ్గా వాళ్ళ ఎవరికో అనేది కాదు కదా పర్సనల్గా ఆయనకే తెలవాలి ఆయనకే తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో మీకు అక్కడ ఆ ఇంత హయ్యర్ పర్సన్ బేసిక్ గా మనం వెళ్ళి నార్మల్ గా వెళ్ళి కలవాలంటే ఆయన అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరకదు మనకు కానీ మనకి ఇక్కడ సర్వేగా వెళ్తే ఆయన పక్కన కూడా కూర్చుంటాం మనం సార్ కూర్చోండి సార్ అని అంటారు ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ రెస్
వాల్యూ ఉన్న పర్సన్ పక్కన నేను కూర్చున్నా అని నేను ఎంతో మందికి చెప్పుకుంటాడు ఆయన మా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అంటే ఒక మనిషిని యొక్క ఈ మెథడ్ లో కలవచ్చు ఆయనతో మనం టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు బేసిక్ గా ఇది కూడా ఒక మనిషి యొక్క అంటే మన యొక్క మైండ్ సెట్ ని మారుస్తుంది మన ఆలోచనలు మారుస్తుంది మనం రోజు రోజుకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఎంత మందిని కలుస్తున్నాం ఎలాంటి వాళ్ళని కలుస్తున్నాం ఈ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలు ఆటోమేటిక్ మనకు వస్తాయి మేడం అన్ని కల్చర్ తెలుస్తుంది వాళ్ళ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ తెలుస్తుంది ఎలాంటి వాడికైనా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి వాడు ఎలా సంపాదిస్తాడు ఎలా చేస్తాడు అసలు నాకు ఒక లైఫ్ లో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఎవరు అభిజిత్ అభిజిత్ రెడ్డి గారు అని ఆరా డెవలపర్స్ ఓనర్ ఆరా డెవలపర్స్ స్టిల్ ఆయన ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆయన ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నాకు థర్టీ వన్ ఇయర్స్ స్టిల్ స్టిల్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన బట్ ఆయన మెయింటైన్ చేసేదానికి ఆయన ఉండే సిచ్యువేషన్ కి అమెజిన్ అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఎలాంటి వాళ్ళనైనా బేర్ చేస్తారు ఆయన అంటే డేర్ చేసి వాళ్ళతోటి డీల్ చేస్తారు ఆయన చూపిస్తారా చూపి నేను ఆ పర్సన్ గురించి నేను ఏదో ఒక రోజు ఈ స్టూడియోకి నేను కంపల్సరీ పిలిపిస్తాను ఆయన నాకు ఆయన ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ సో అలాంటి పర్సన్ ని నేను చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది లైఫ్ లో మనం ఏదో కొలిచి ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను కలిసాను ఆయన అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నాకు ఎంత రిలేషన్షిప్ అంటే నాకు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు అది చాలా హయ్యర్ కాడర్ అండి సో బట్ ఆ పర్సన్ ని చూసి నాకు అనిపించింది ఆయన కంటే నాలుగేళ్ళు పెద్దోని నేను ఒక ఏజ్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఆయన ఇలాంటి చేయగలిగినప్పుడు నేను ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు కదా అనిపించింది మించిపోవచ్చు అనేది కాదు ట్రై చేయొచ్చు కదా సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది మేడం ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు నాకంటే పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు సార్తో పాటు ఇట్లా ఉన్నా అది నాకు అనిపి సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ఏజ్డ్ పర్సన్స్ కూడా నాతో పాటు నా దగ్గర వర్క్ చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఇచ్చే ఫ్రీడమ్ నేను ఎవరిని ఎంప్లాయీని ఎంప్లాయీలా చూడను ఓ ఫ్రెండ్లా ఇంట్లో మనిషిలా చూస్తాను అది నా యొక్క సక్సెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సక్సెస్ నన్ను ఇప్పటి దాకా ఈ దాకా తీసుకొచ్చింది సో ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినాక నేను బయట మార్కెట్ లో ఇలాంటి వాళ్ళని ఇంకా కొంతమందిని చూసాను సో అలా నాకు ఈ గోల్స్ ని అంటే ఈ రీచ్ అవ్వడం పెద్ద కష్టమే కాదు మనం ఏదైనా ఒక అనుకుంటే టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వడం పెద్ద కష్టమే కాదు మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు ఏదైనా సింపుల్ గా అంత ఈజీగా డేర్ చేయొచ్చు ఈజీగా డేర్ చేయడం చాలా మంది డేర్ చేయడం రాదు డేర్ చేయొచ్చు అనిపించింది ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఇలా ఒక పది పదిహేను మిషన్లు ముప్పై మంది ఎంప్లాయీస్ ఇంకా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఇలా చాలా రకాలతో ముందుకు వస్తున్నాను అనమాట ఓకే అండి ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ల్యాండ్ సర్వేయర్ గా చేయాలి అని చెప్పేసి అని చేయగలమా లేదా చేయగలమా లేదా అని చెప్పేసి అని అట్లా థింక్ చేస్తూ కన్ఫ్యూజన్ లా ఉండిపోతారు సో అలా ఉన్న వాళ్ళకి మీరు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ వాళ్ళకి ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు ఇది ఇది చేస్తే మీ ఫ్యూచర్ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని ఒక చా ఒక పర్సన్ గా చాలా గైడ్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ అండి